എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒമ്പതാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ എത്ര എന്ന പാഠമാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം പഠിക്കാം പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ ഇരുപത് ശതമാനം വിലക്കിഴിവ് നൽകുന്ന കടയിൽ നിന്ന് രവി നാനൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഷർട്ട് വാങ്ങി എങ്കിൽ രവി എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എ ഷോപ്പ് ഓഫേഴ്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് രവി ബോട്ട് എ ഷർട്ട് വർത്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം ദിസ് ഷോപ്പ് ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഹി പേ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നാനൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം നാനൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് സമം എൺപത് രൂപ അപ്പോൾ രവി കൊടുക്കേണ്ട വില നാനൂറിൽ നിന്ന് എൺപത് രൂപ കുറച്ചതായിരിക്കും നാനൂറ് മൈനസ് എൺപത് സമം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇരുപത് ശതമാനമാണല്ലോ വില കുറവുള്ളത് അതായത് രവി കൊടുക്കേണ്ടത് ഷർട്ടിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം തുക മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നാനൂറിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതിയല്ലോ നാനൂറിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നാനൂറ് ഇൻറ്റു എൺപത് ബൈ നൂറ് സമം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം എണ്ണൂറ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടി ഇപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ട് വൺ സ്കൂൾ ഹാഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ചിൽഡ്രൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഹാസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റ് ദിസ് ഇയർ ഹൗ മെനി ചിൽഡ്രൻ ആർ ദെയർ നൗ എങ്ങനെ ചെയ്യും എണ്ണൂറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് സമം എട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആണ് ഉത്തരം എണ്ണൂറിൻ്റെ കൂടെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് കുട്ടികൾ കൂടി കൂടി അല്ലേ എണ്ണൂറ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് സമം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കുട്ടികളാണ് പുതിയ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുക ഇനി നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കുട്ടികൾ കൂടി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എണ്ണൂറിൻ്റെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതിയല്ലോ എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് സമം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പുതിയ വർഷത്തിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറാണ് ഇനി നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു കമ്പനിയുടെ സൈക്കിളിന് കഴിഞ്ഞ മാസം മൂവായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു വില ഈ മാസം വില പതിനഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു പുതിയ വില എന്താണ് The price of a bicycle was 3,400 rupees last month. Now it is reduced by 15%. What is the price now? രണ്ടു രീതിയിൽ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം മൂവായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ച് അത് മൂവായിരത്തി നാനൂറിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം നേരിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി അല്ലേ മൂവായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു എൺപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് സമം മുപ്പത്തി നാല് ഇൻറ്റു എൺപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് സൈക്കിളിൻ്റെ പുതിയ വില ഒരു വാച്ചിൻ്റെ വില മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് ഇത് ഇരുപത് ശതമാനം വില കുറച്ച് വിൽക്കുന്നു ഇത് വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം A watch priced at 3,600 and 80 rupees is now sold for 20% less. What is the price now? എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇരുപത് ശതമാനം വില കുറയ്ക്കുന്നു എന്നാൽ എൺപത് ശതമാനം വിലക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അല്ലേ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു എൺപത് ബൈ നൂറ് സമം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ അഞ്ച് എൺപത് ബൈ നൂറ് എന്നതിന് പകരമായി ലഘൂകരിച്ച രൂപം നമുക്ക് നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം സമം എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നാല് എങ്ങനെയാണത് കിട്ടിയത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിനെ വീണ്ടും നാല് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം സമം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഈ വർഷം പെയ്ത മഴ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി എന്നാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തത് ഈ വർഷം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ മഴ പെയ്തു ദ എമൗണ്ട്
230 centimeters. What is the amount of rainfall this year? Engane shiyam, irunuti muppad ende nuti irubadu shadamanam kanda diyal madiyallo. Irunuti muppad endu nuti irubadu by noor. Samam irunuti muppad endu aru by anj. Samam nalpataar endu aru samam irunuti irubataar centimeter. Adatte chodiyam. Kadinya varsham oiraalude maasa varimanam pandranda irum rube ayirunu. ഈ വർഷം വരുമാനം ആറ് ശതമാനം കൂടി ഇപ്പോൾ അയാളുടെ മാസ വരുമാനം എത്ര രൂപയാണ് എ പേഴ്സൺ ഏൺഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് മോർ ദിസ് മന്ത് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദിസ് മന്ത്സ് ഏണിങ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ നൂറ്റി ആറ് ശതമാനം കണ്ടെത്തണം അല്ലേ പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നൂറ്റാറ് ബൈ നൂറ് സമം നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റാറ് സമം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് കാൽ ഭാഗം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് മടങ്ങ് അതായത് ഒന്നേ കാൽ മടങ്ങ് അപ്പോൾ ശതമാനം എന്നത് മടങ്ങോ ഭാഗമോ ആണ് വി ഹാവ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് മീൻസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് ദാറ്റ് What about 125 of something? 125 by 100 times of it. Or 1 and 1 by 4 of it. Thus, percent of something means a fraction of it or certain times it. Chila udhaharanangal ilode ee aashayam vikthamaka. 10 shadamanam ennal 10 by 100 aanu adinu pagaran namukku 1 by 100 inde 10 madangu ennum parayam allo. Bhaagam ayam madang ayam parayam. അതുപോലെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്നാൽ ഇരുപത് ബൈ നൂറ് എന്നും പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇരുപത് മടങ്ങ് എന്നും പറയാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മടങ്ങ് എന്നും പറയാം അറുപത് ശതമാനം എന്നാൽ ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഭാഗത്തിൻ്റെ അറുപത് മടങ്ങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്നത് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഭാഗത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടര മടങ്ങ് എന്ന് പറയാമല്ലോ 1 by 100 into 12 and 1 by 2 equal to 1 by 100 into 25 by 2 equal to 1 by 8 പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്നാൽ എട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം എന്നാണ് അർത്ഥം പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്നതിന് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം എന്നും എഴുതാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഭാഗത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മടങ്ങ് അല്ലേ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്നാൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ശതമാനത്തെ ഭാഗമായി വിശദീകരിക്കാൻ വൺ ബൈ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ചുവടെയുള്ള ഓരോ ശതമാനത്തെയും ഭാഗമായി വിശദീകരിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ആറ് കാൽ ആറ് ഒന്ന് ബൈ നാല് അതിനെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആറേക്കാൾ ശതമാനം എന്നാൽ പതിനാറിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിനെയും ഒന്ന് ബൈ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം സമം ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് ഭാഗം എട്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്നത് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് സമം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുന്നൂറ് സമം ഒന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇതുപോലെ പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്നിനെ ഒന്ന് ബൈ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറിൽ ഒന്ന് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടും അറുപത്തിരണ്ടര എന്നത് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അറുപത്താറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്നാൽ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്നാൽ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് ചില ഭിന്നസംഖ്യകളെ ശതമാനമായി എഴുതാൻ പഠിക്കാം ചുവടെയുള്ള ഭിന്നസംഖ്യകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ ശതമാനമായി എഴുതുക ശതമാനത്തെ ഭാഗമാക്കാൻ ഒന്ന് ബൈ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഭാഗത്തെ ശതമാനമാക്കാനോ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഭാഗം എത്ര ശതമാനമാണ് മൂന്ന് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് സമം മുന്നൂറ് ബൈ എട്ട് സമം മുപ്പത്തേഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഏഴ് ബൈ ഇരുപത് സമം 
ഏഴ് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് സമം എഴുന്നൂറ് ബൈ ഇരുപത് സമം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അതുപോലെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം എന്നാൽ അറുപത്താറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗം എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഇനി ഒരു പ്രവർത്തനം നോക്കൂ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കുട്ടികളുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ നാനൂറ്റൻപത് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആകെ കുട്ടികളുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് പെൺകുട്ടികൾ ദേർ ആർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഗേൾസ് ഇൻ എ സ്കൂൾ വിത്ത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ചിൽഡ്രൻ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഗേൾസ് ആകെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പെൺകുട്ടികൾ നാനൂറ്റി അമ്പതാണ് ആകെ കുട്ടികൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതുമാണ് അതായത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നാനൂറ്റമ്പത് പേരാണ് പെൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ ഭാഗമായി പറയാം എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ നാനൂറ്റമ്പത് അല്ലേ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇതിനെ എങ്ങനെ ശതമാനമാക്കും ഭാഗത്തെ ശതമാനമാക്കാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി നാനൂറ്റി അമ്പത് ബൈ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് സമം അറുപത് ശതമാനം എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ എത്ര എന്ന പാഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം